Good evening, everyone. Happy Wednesday. Happy bottom of the week. Button, the belly button of the week. <laughs> How are you? Como están? Good evening, teacher. Hi, Noe. How are you? Good evening, teacher. Hi, Sara. You're home. <laughs> <laughs> yes. <laughs> you got home early. <laughs> yes. Perfect. Happy to see you. <laughs> <laughs> All right. So, guys, tonight we will be starting unit number four, but we still need to review, not review, practice a little bit of unit number three. Vamos a iniciar la unidad cuatro, la última unidad. Somos esas últimas semanas. Ya iniciamos las últimas cinco clases del módulo, pero todavía nos falta practicar algo de, de present progressive, que son las WH questions. Um, ayer en la práctica veíamos los demás escenarios. WH questions o information questions. No hemos tenido como tanta chance de practicarlo, así que lo vamos a hacer ahorita, right? The structure, we know it. La estructura nosotros ya la conocemos. Decíamos que es la WH word, dependiendo que queramos saber what, when, who, with, depending, right? Y luego el verbo to be, un sujeto y un verbo con ing, right? For example, tenemos aquí la número uno. En este ejercicio, what you're going to do is that you're going to put the sentence in order to create a question. Van a ordenar la oración para crear la pregunta y ustedes lo tienen que convertir el verbo a presente progresivo o presente continuo. ¿Ok? For example, me está diciendo que el verbo es to do, el último verbo que se va a usar. Entonces, yo sé que acá falta un elemento, el verbo to be, y tengo que convertir este. Entonces sería, what are the children doing? ¿Qué están haciendo los niños? What are the children doing? ¿Ok? Number two, ¿cómo quedaría el número dos? Veamos, volunteers. Tenemos what, the girl, y tenemos to wear. ¿Cómo lo convertimos? Veamos. What is the, word, the girl to wear, teacher? Sí, en el, acuérdense que aquí está en infinitivo, pero nosotros lo cambiamos a progresivo. Ah, sí, es cierto. Va. What is the girl to wearing? Sí, el tú. Ah, sí. Uh -huh. The What, girl. Uh -huh. Correct. What is the girl wearing? ¿Qué está usando ella? ¿Qué está vistiendo? What is the girl wearing? Okay. 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 Sí, sí, se los muestra a ustedes con el tú para hacerlo infinitivo. Pero les está diciendo que ustedes lo van a cambiar a progresivo. Y en presente progresivo, si ¿sí se acuerdan, no ocupamos el tú antes del verbo. Solo vamos directo al verbo progresivo. Tenemos estas dos. What are the children doing? Era la primera. La segunda era. What is the girl wearing? What is the girl wearing? Sara identificó que iba a usar el verbo to be is. Porque tiene tercera persona, the girl, que sería she. Ok. Number three, veamos. Volunteers for number three. Solo le van a agregar el verbo to be y le van a cambiar esto ahí en el. ¿Cómo quedaría la número tres? Veamos. Vamos a hacer una cosa. We have two, four, six. Faltan seis oraciones. Les voy a dar. Cuatro minutos para que ustedes las pongan en orden y luego me dan, me las van dando. Quien la tenga, me las va dando. ¿okay? Para que no lo vayan resolviendo en el aire, les voy a dar unos minutos. So, it is 8.07. Son las 8 y 7. Les voy a dar hasta las 11 para que lo resuelvan ustedes en su cuaderno, en su casa, de las 3 a las 8. Y a las y 11 o a las y 12, empezamos. Y el que ya las tenga, me las va dando. ¿okay? Esto es individual, de las 3 a las 8. Tienen que resolver. Recuerden que el último verbo lo van a cambiar a progresivo. No ocupamos el tú antes del verbo cuando hablamos en progresivo.
teacher uh, check my question. All right. Which one do you have? Number three. Number three. Who is Nick talking? Ah, talking to. Es así, talking porque to. El, el verbo es talk to. Who is Nick talking to? Two. Ah, okay. Mm -hmm. uh, next, what are the students reading? Okay, what are the students reading? Correct. Very good. I, where is the man sitting? Yes, that is correct. Veamos quién tiene las seis, siete y ocho. Who wants to collaborate with those? Do we have volunteers for six, seven, and eight? Sarah, those were correct. Very good job. Okay. Okay, so number six, number seven, and number eight. Do we have volunteers? Me preocupa que nadie levante la mano porque indica que no me han entendido lo que expliqué de este tema. Y ahí sí estamos. <laughs> ya, lo, ya lo terminamos. So I'm worried. Veamos. Sara sí me queda claro que lo entendió. <laughs> Very good. Veamos los demás. Necesito saber. Si eh, no participan, yes. no hay forma de que yo pueda ayudar. Ok. Veamos. Eh, what, what are they talking about? Correct. Number six, correct, Blanca. What are they talking about? De que están hablando ellos. Very good. Number seven. Who has number seven? Let's see. Eh, la siete quizás, pero es que no estoy segura. Why are you running so fast? Correct. Así es. Why are you running so fast? Porque está corriendo tan rápido, right? Why are you running so fast? Okay, and number eight. La última. Mm -hmm. who, who is writing to? Who is he writing to? Correct. A quien le está escribiendo él. Very good, Blanca. Very good, good job. So, dos personas que for sure I know que sí comprendieron y sí manejan este tema, all right? Now, let's move forward. We have... A conversation in here. Well, it's a story mostly, right? So I'm gonna need volunteers for reading. Lo único que van a hacer acá es leer. No van a resolver nada. Así que espero ver manos, right? Let's participate. Tenemos lectura y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a levantar las manos y vamos a ir siguiendo, okay? En vez de asignarlo, usted empieza. Si le digo thank you, luego continúa la otra persona y así vamos, all right? De los que para asegurarnos que todos estemos leyendo la misma parte de la del párrafo, right? So let's see the hands. Volunteers for reading. All you're going to do is literally read. Vamos dejando la mano arriba, por favor, para irlos asignando después. Vamos a iniciar con Olga. Olga, let's begin, please. Jonathan is a famous baker. Baker. He's baker. He's hard working and punctual. He always gets up at three o'clock every night and bakes his products. Then then he has his breakfast, breakfast with his wife and opens his bakery. He usually has his favorite beer, marmalade for breakfast. Thank you, Olga. Sara, let's continue. He has many customers till afternoon. At noon, he has lunch at home. After lunch, he leaves the bakery to this song and sleep about two hours. He returns to the shop. Return or returns? Returns. Oh. <laughs> uh, to the shop and chat with his favorite customers. Very he good. Thank you, Sarah. Okay. Let's continue, Katy, please. 
is being the only baker in the doll for quite a long time. And now he has many friends who shop at his bakery. This has been the same routine for almost 25 years. Thank you, Katy. Melissa, Today, let's continue, please. Melissa Alejandra. Today, his daily routine is not the same. This is the last day in his bakery. Bakery. He, bakery. He's going to reti retire. 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 Tomorrow, he's going to be in Hawaii with his wife next week. He's really, he's or really booked his tickets. His son is going to take care of the bakery. He normally wear, wears white chocolates. The white clothes? Today. Clothes. Mm, clothes. Mm -hmm. But clothes. But today he's wearing a Hawaiian shirt. Cheers. Thank you, Cheers. Melissa. Noe, let's continue, please. Hawaii is a girl. Yeah. It's too on club. No, he always has a tasting after lunch. But today, he's having a cup of espresso with his best friend. He's had a wonderful working life. Now, he's ready to start a new life. He wants to see a new place. Thank There's... you, Noe. Let's continue, Kathy, again, please. Kathy Briseida, let's continue here, please. There, a luxury linear company in town and they send a liner every Sunday to many different exotic places around the world. Tonight, he's starting his journey with his wife from the arbor. Tonight, one of the luxury liner is leaving the harbor and Jonathan and his wife are embarking on it all start their new life. Thank you. All right. How many tenses are they using in this paragraph, in this story? Son tres párrafos de esta historia. How many tenses do you recognize? ¿Cuántos tiempos gramaticales reconocen ustedes? Simple present. Simple present. ¿En qué, en qué persona? For, for example, he has his breakfast with his wife. He okay. has. Okay. Third person. Simple third present. Person. Third person. Yes. Y también hablan en plural en, algunos, en algunas oraciones. Okay. So en tercera persona, si se fijan, siempre le ponen la S a los verbos. He leaves, he returns, he chats, right? Cuando están en plural, no hablan con, el con, el, con la S, right? Y el otro tiempo gramatical que ocupan en, este, en esta historia, ¿cuál es? Simple press, simple progressive. He's uh -huh. going to be in Hawaii. Uh -huh. Correct. They are talking in simple present y present progressive, okay? He's going to retire tomorrow, right? He and his, Jonathan and his wife are embarking on the liner. Se están embarcando en un barco, tal cual. Se están embarcando en un barco, all right? Están, he's starting his journey. Él está iniciando su viaje, right? 
So, esta historia está toda solamente en dos tiempos gramaticales. Simple present, present progressive, que son los dos que ustedes ya manejan al derecho y al revés, right? Esta está en tercera persona y en plural, ¿ok? So, this is what you are supposed to be doing at this point. Ya este es nivel intermedio usando estos dos tiempos gramaticales. Pero una parte que necesito que ustedes manejen es que se acostumbren sí o sí, y solo lo van a lograr a medida de práctica, es a ponerle la S a tercera persona presente. ¿Ok? Afirmativo. ¿All right? Me fijé varias veces cuando iban leyendo, algunos, a veces pronunciaban la S en algunos verbos y a veces no la pronunciaban. Es normal porque no estamos acostumbrados, pero la idea es que uno, lo vean, lo lean, y dos, es que ustedes cuando estén conversando se empiecen a hacerlo. All right. De esta manera, esa parte no se les va a olvidar nunca. Y les digo, en una conversación, usted está hablando por un, minu un minuto, dos minutos, tres minutos, y me está hablando solo en tercera persona. Con una vez que usted deje una S fuera del verbo, yo identifico que a esta persona todavía le falta nivel. Right? Por eso les digo, la idea es que se acostumbren. Si están en este escenario en específico, tercera persona, presente eh, positivo, le agregamos la S a todos los verbos. Pero con la misma vamos a intercalar oraciones donde hablamos en, en otros, con otros sujetos como plurales y ahí no va a ir el verbo, right Ese tipo de ejercicios en el que voy a hacer esos cambios y de paso cambiar a progresivo me van a ayudar a practicar a mí. Right? So we're going to answer the questions according to the reading. Vamos a decir si estas oraciones son verdades, verdaderas o falsas según el texto. Ok. Many people know Jonathan's bakery. True or false? Many people know Jonathan's bakery. True. Exactly, Rolando. Yes, many people know. Aquí dice, eh? He has many customers till afternoon. Tiene muchos clientes hasta en la tarde. O sea, aquí sí hay mucha gente que lo conoce. Number two, Jonathan has breakfast before he bakes his products. Veamos, pueden escanearlo acá. La, la oración dice, Jonathan has breakfast before he bakes his products. He has breakfast before he bakes. El desayuna antes de hacer su, antes de hornear. True or false? False. Correct. ¿Dónde está la oración correcta? Veamos. Leámoslo. ¿Dónde salió la respuesta? He has his breakfast with his wife. Bye. Antes de eso está la respuesta. A ver. He always. Ajá. He always gets. Ay, up. perdón. Ajá. Get up. Uh -huh. At three o'clock. Correct. Siguiente. Ajá. And bakes his products. Ok. Nos dice: se levanta a las tres de la madrugada y hornea sus productos. Luego, then, luego desayuna con su esposa. Right? Y abre la panadera. So yes, that one is correct, right? It's false. Number three, today he is wearing the same clothes just like every day. True or false? Aquí está. De acá para abajo pueden hallar la respuesta. La oración dice, today he is wearing the same clothes. Se los pongo de nuevo. Today. Correct, Ana. Nos dice la tres. He's wearing the same clothes just like every day. Y nos dice el párrafo. Today, he's wearing, but today, he's wearing a Hawaiian shirt. Right? Pero hoy está usando una camiseta hawaiana. Meaning, no es la de siempre. Very good, Ana. Number four. 
at the moment he's sleeping. True or false? Right now he is sleeping. True or false? It's false. Correct. En ninguna parte menciona que él esté durmiendo en este momento, right? Very good. And number five. He's leaving the town with his wife tonight. Él se va del pueblo esta noche con su esposa. True or false? Let's see. Acá está. Tonight. Is false. It's false. true. It's true. It's true. Nos dice. Tonight. Uh -huh. Esta noche, él, in él inicia o está iniciando su viaje con su esposa desde la bahía. Están saliendo de la bahía. Acuérdense que se están embarcando. Right? Oh my goodness, journey is. <laughs> journey is <laughs> viaje. Yes, yes, I confused. <laughs> yes, journey is <laughs> viaje. Y harbor es bahía. Harbor yeah. is bahía. Uh -huh. Entonces nos dice, él se está yendo del pueblo esta noche con su esposa. That is true. Oh, esta noche se va a ir de viaje. Right? Perfect. Ok. So here's what you guys are going to do. Le voy a pasar asistencia primero before we do anything else. Y luego vamos a trabajar en las salas. Ok. Bear with me for a moment. Today is February the 15th. Yeah, Wednesday the 15th. Ana Geraldine Mena. Present. Thank you. Barbara Susana Rivas. Present, teacher. Thank you. Blanca Flor Jimenez. Present, teacher. Thank you. Cesar Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Denis Fernando Flamenco. Katy Briseida Hernández. Present. Luis, thank you, Katy. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Present. Thank you. Miguel Ángel Abrego. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you. Oliver Van Trigueros. Roberto Carlos Gámez. Present, teacher. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. Thank you, Miss. Thank you. Ruth Judith Zapeda. Present, teacher. Thank you, Sara Noemi Jiménez. Present. Thank you, Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. One moment. Okay, so we're going Claudia to go to... present, teacher. Um, Claudia Guadalupe, ¿verdad? Ahorita, Claudia, ya le puse. Thank you. Ya le puse asistencia, Claudia. Thank you. Okay, Thank so... You, teacher. <laughs> So we are going to go to the breakout rooms. Vamos a ir a las salas. Le voy a compartir de nuevo la imagen de la historia de Jonathan. Pueden tomarle captura o pueden tomarle fotos si les sirve como referencia. What you're going to do right now is that you're going to work in the breakout rooms and you're going to create a story that is similar to Jonathan's last day. You have to create a character, you have to give me details, and you have to create a story, okay? Van a crear una historia parecida a la que está ahí en pantalla, como la de Jonathan. Van a crear un personaje, okay? Van a crear un personaje ficticio, van a hablar de él, de, así como está esta estructura, solo que la versión de ustedes, right? Dando los detalles que ustedes crean. I'm going to give you 10 minutes, le voy a dar 10 minutos para iniciar. La idea es que puede ser una historia bien completa como esta, la de él, right? Que habla de su presente, habla de lo que él normalmente hace, de su rutina, habla de su presente y habla de lo que está haciendo a futuro, usando el presente progresivo. 
Entonces ustedes pueden intercalar, pueden usar simple present, present progressive, y pueden usar todos según los sujetos que vayan a meter en su conversación, en su historia, perdón, no es conversación, en su historia. ¿Ok? Si se fijan, aquí habla de dos sujetos, que sería Jonathan y his wife, o they, right? Entonces ustedes escogen ahí cuántos personajes pueden eh, involucrar y los detalles que van a hacer. Traten que sea por lo menos un párrafo, eh, un párrafo como este para cada uno de ustedes, de los que van a participar. No va a leer solo una persona, las tres tienen que leer un párrafo de su historia, ¿verdad? Right? Tiene que ser una historia de tres párrafos, ¿ok? Al final, como van a ser tres párrafos, cada grupo va a generar tres preguntas de lo que ellos han creado, ¿ok? Para asegurarse que los demás compañeros de verdad estaban poniendo atención. Y va a ser así, de true or false. No hagan preguntas de información, solo preguntas de true or false. Solo tres, una por cada párrafo de su historia, ¿de acuerdo? que ustedes le van a hacer a los otros grupos cuando terminen de narrar su historia. ¿Ok? Vamos a iniciar con 10 minutos y luego vamos a revisar cómo vamos para ver cómo lo vamos a terminar. ¿Ok? Son las 8 y 31, las salas están abiertas, tienen 10 minutos a partir de las 32. Teacher, acepté la invitación, pero me volvió a mandar aquí a la sala principal. Ok, Olga, permítanme. ¿eh? Eso está en la sala 2. La voy a mover a la sala 3. No acepté todavía. Ya le voy a indicar. Ahora, Olga. Teacher, no me sale la opción para ir a la sala. Ahorita. Permítame. Ahorita le tendría que aparecer blanca.
Okay, we're all back to the main session. Revisemos cómo vamos. Do you think you need a few more minutes? Sí, ya no puede regalar más tiempo. Por favor. All right. Por favor. More time, more time. Perfect. Okay, I'm going to give you guys 10 more minutes. Tenemos 10 minutos a partir de las 8 y 44. Pueden ingresar a las salas. Miss. Dígame. Sorry. Eh, yo tengo un compañero ahí, pero no está solo de oyente. Pero igual yo estoy preparando ahí algo yo solo. Ok, Rolando. Lo vamos a escuchar a usted solo, no se preocupe. Ok, ok. Thank you. Thank you. Blanca, no sé qué le pasó, la dejo ingresar a su sala.
Okay, we're all back to the main session. We're going to begin to hear your stories. Here's how this is going to work. Each group is going to read the story and the other ones, you have to pay attention to the story. When the group finishes, they are going to ask you questions and you have to answer if they are true or false, all right? So, cada grupo va a leer su historia y al final va a hacer tres preguntas a los demás grupos. Y ellos van a determinar si es verdadero o falso según la historia que acaban de escuchar del grupo. All right? So, let's begin with room number one. Tenemos a Blanca Flor Jiménez, Luis Ernesto y Miguel Abrego, si no me equivoco. O es César el que participó. Me confirman. César. 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 Ok, eh, tenemos a Blanca Flor. <ríe> César Vladimir y Miguel Abre, ¿verdad? Yes. yes. Perfect. Yes. Ok. All right. Los demás grupos ya saben, prestar atención a todos los detalles. Ellos tienen tres preguntas que les van a hacer al final y ustedes contestan si son verdaderas o falsas. All right. Let's begin. Los escuchamos. Room number one. Ok. The history of a soccer player. José is a famous soccer player. He was very successful because of his perseverance. He always get up at six of morning to train. Then he goes for a very nutritious breakfast. Your favorite food is a cereal, a cereal with milk. He currently has new plans for his personal life. Today, his daily routine is different. This is his last match as a professional professional footballer. The tennis from 10 course next Monday. He is going to be with his friends next week and a farewell on the beach of Acapulco. He doesn't normally like to go out to parties. He had a wonderful job and after giving his best in soccer, he has decided to travel and discover new place. He plans to travel from Europe and visit America. He visiting old country with his beautiful family. In the future, he wants his children to get soccer players as well. Finish. All right, let's hear your questions. What countries do you plan to travel to? Does he plan? Tercera persona. What countries does he plan to travel to? Repeat. Okay. What countries does he plan to travel to? Okay, los demás grupos. Teacher, y que la pregunta no era para responder falso o verdadero. Sí, pero si le hicieron la información y ustedes escucharon el dato. Okay. ¿Las tres preguntas son de información o las hicieron de verdadero o falso, Blanca? Eh, hicimos una cada uno, eh, yo hice una de falso verdadero. Ok, escuchamos la suya, Miguel, por favor. Eh, no sé si está bien, pero eh, le puse, eh, José, going to continue to play soccer. José is going to continue playing soccer. Play. Uh -huh. True or false? ¿Los demás true. Grupos? True. It's true. Miguel? It's true. No. No. It's false. Él dijo cuando leyó su párrafo. Today is his last match. <ríe> Hoy es su último partido. <ríe> good, good question, Miguel. Y la última, escuchémosla. Eh, bueno, no sé si está bien correcto también, Miss. Uh -huh. eh, sería: Does he get up at 6 a.m.? True Hagámosla... or false? No, esa es, esa es pregunta de sí o no. Pero hagámosle una, para que sea true or false, tiene que ser una oración, ¿ok? Entonces, usted ah, puede okay. decir, he gets up. He, he gets up, sería. Uh -huh. Ok, he gets up at 6 a.m. 
True or false? It's true. Okay. Cesar? Yes, it's, it's true. Perfect. <laughs> Very good. Rule number one. Muy bien desarrollado el ejercicio. Thank you. Okay, we're going to continue with room number two. Ahora todos los demás rooms, todas las demás salas, por favor, prestemos atención, busquemos los detalles. And we're going to hear room number two. Tenemos a Ana, Geraldine, Mena, Bárbara Rivas y Olga Tatiana. Los, las escuchamos, ladies. Ok, teacher. Este, si gusta, compañeras, como no nos logramos terminar de dividir quién iba a ser primero y después, yo leo las preguntas. Ok. <coughs> Me parece... <coughs> y no sé si nos, si nos dividimos entonces con, con la otra chica. ¿Comienzo yo? Ok. <coughs> ok. <coughs> Ay, perdón. The chef Santiago. Santiago is the most reconocer chef in Apaneca. He always... He always works every er, early. He arrives at work at 5 a.m. To, pre, to prepare breakfast. Does he usually finish at 10 in the morning? He's especially for lunch is Italian food. The most sold dishes are lasagna, pizza, and Alfredo pasta. Santiago at 18 years old opening his own restaurant to help his family for 25 years. Okay. Esa es. Las preguntas, teacher, entonces, este, solo logramos realizar dos. La primera sería, bueno, no sería pregunta, sería como afirmación, vea. Uh -huh. Tienen verdadero. que ser afirmaciones. Uh -huh. Ok, creo que nos quedaron bien. Si no nos okay. corrige, Santiago, espe specialty is Chinese food. Chinese food. Chinese food. Santiago's specialty is Chinese food. True or false? False. They, they, they say false. Is that correct, Olga? Yeah, correct. All right, very good. Second, Santiago second is sentence. Especially is Italian food. Oh, so it's not correct then. <laughs> it's wrong, Olga. Let's hear number two. Escuchemos la número dos, Olga. Santiago opened his restaurant at 28. The equation Santiago. is false. False. Olga, false. is that correct? It's correct. Very good. It's correct. And the last, solo dos hicieron, dice Olga. Solo dos. Yo tengo okay. una. Okay, escuchémosla. Santiago is the most reconocido chef in Santa Ana. It's true. Is that correct? No correct. correct. It's in Apaneca. Oh. Yes, it's chef in Apaneca. <laughs> <laughs> Perfect. Very good. Thank you, everyone. Very good, room number two. También bien desarrollado el ejercicio, aunque me quedaron debiendo un párrafo y una pregunta. <laughs> Pero yes. se los voy a valer. Thank you. Vamos a escuchar room number three. Tenemos a Katy Briseida, Sara Noemi. Okay. She is Maria. She is a secretary. She is hardworking and well. She always gets up at five o'clock in the morning. Maria is preparing breakfast and going to work at 8.30 a.m. When Maria gets to work, first check his mail 
she give their gifts, the report to your boss. Then Maria go to a meeting with co-worker all the day. Only that teacher. <laughs> Okay, you were only two people in the group, so let and us, pero me la dejaron bien corta la, la, la historia, qué bárbaras. Sí. <laughs> Escuchemos las, las true or false, por favor. Okay. Happy. Um, false. Maria, Maria is a sales person. False. Is that correct? Correct. Very good. Second one, please. Katy, diga la otra porque yo no la noté. <laughs> Maria gives the reports to her boss. It's true. Correct. Perfect. Very good. <laughs> Thank you. Room number three, Katy and Sara. Very good job. Vamos a escuchar a la sala 4 a continuación. Tenemos a Melissa Alejandra y a Roberto Carlos. Los escuchamos. Ok, teacher, nosotros este, creamos dos párrafos. Eh, yo voy a leer uno y tengo dos preguntas. Uno es de información y la otra es true o false. Y luego okay. va a contestar Melissa con el segundo párrafo y ella va a decir su pregunta también. Ok, como solo son dos párrafos, está bien que hagan preguntas de información. Así que los demás, please pay attention y la responden. Let's go. Ok, eh, this story is a, a famous doctor, Rodolfo Last Day. Rodolfo is a famous doctor of children. He is hard working and punctual. He always gets up a sick. I am. Every morning, then he has his breakfast with his family. He usually goes to work at 7 a.m. and he starts to work at 8 a.m. He has so many children in his cleaning because he's, he's enjoying his work. work. Melissa, continúa Melissa. Rodolfo is in Rodolfo is in his clinic every day. When he finishes his work, he visits his parents every day because his parents are very old. Also, every Thursday he buys flowers for his wife. And always, always on Sundays, he takes his children to play soccer. And from there, he starts his week again at the job he loves. Um. All right, let's go with the questions. Okay, uh, question number two. Number one is for information. The question is, who is Rodolfo? A doctor. A doctor. Very good, it's correct. Uh, question number two. Um, he always gets up at 4 a.m. False. 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 Very good, very good. He get up, he get, he gets up at 6 a.m. Very good. Melissa? Melissa? Um, Rodolfo plays soccer every day. True or false? Or false? True. False. False. This and false, Melissa. <laughs> Correct. <laughs> Correct. All right, very um, good. Who visits Rodolfo? Who visits Who Rodolfo? Visits Rodolfo. His father? He's a children? His parents. No. Y ahí dijeron his children. No. Children, no. 
<laughs> También dijeron his parents. Yes. <laughs> Perfect. Very good. <laughs> good questions. Good paragraphs. Thank you. Room number four. Melissa and Roberto Carlos. Very good job. Vamos a escuchar a continuación a Dennis, no, a Rolando Danilo. ¿Rolando pudo um, hacer lo suyo usted solito o si no lo hizo no hay problema? I am ready. I voy a decir algo ahí. Yeah. All right. <risa> Rolando, hay que felicitarlo. Trabajó él solito porque no es la persona que le tocó en su sala estaba de oyente, pero eso no lo detuvo. No se quedó de brazos cruzados. Así que vamos a escucharlo, Rolando. Okay. Um, Juan is a famous chef. Juan get up at two o'clock to prepare food for his restaurant. He is a excellent cook. And at this moment, he is preparing his favorite this week his wife they are working very hard because tomorrow he is having delivery and older he has leaving at seven o'clock a.m with her wife after that he has a uh, walking with his friends. Next, he has a meeting every important. Finish the chat. Very good, and then uh, uh, ask your questions. Oh, uh, yes. He has a meeting. Cool. Yes, he has a meeting very important. Yes, yes. That's correct. He is Next chef. One? Yes. Yes. Yes, he is a chef. He is a chef. Perfect. Oh. He is, has a wife. Yes, he has a wife. That's correct. Very he, good. He has a restaurant. I think some his delivery food. Yes. Very yes. good. <laughs> <laughs> Thank you, Rolando, Roberto. Very good job. Y todo lo que contestaron las preguntas de Rolando. Muy buen trabajo. Paying attention, listening. Good. Rolando, very good job. Lo felicito. Muy buen trabajo. Y usted solito lo hizo. Room number seven. Escuchamos a Judith Cepeda y a Noé Abraham. Por favor. Ok. Judith. Okay. Real. Yes. I'm, ok. Um, and Jenny is a farmer. He works a lot in the files. He likes to grow a lot of vegetables. John's wife is often cooking. She likes vegetables very much. John, in the morning, picks fresh vegetables for the meals of the day. In the afternoon, they share with their neighbors a coffee with a freshly baked apple pie. They lead a very quiet country life. On Sundays, they spend time with their children and grandchildren in the river near their home. Question, 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 true or false? Uh, John is an engineer? False. False. Correct. John is a farmer. Yes. John's wife does not like baseball. It's for because he likes baseball. Correct, correct. 
on Sundays they spend time with their children? It's true. It's true, no. Is that correct? Uh, yes. All right. <laughs> Very good. Thank you, room number seven, Judith and Noé. Very good job. Okay, I want to congratulate every one of you. Quiero felicitarlos a todos los que participaron en el ejercicio, los que desarrollaron la, la historia, los que hicieron las preguntas, los que prestaron atención y estuvieron contestando las preguntas, porque esto lo quiere decir, quiere decir que ustedes van desarrollando varios, varios sentidos, right? Listening, comprehension, fluency, speaking, grammar, right? No es solo una cosa, no están aprendiendo solo hablarlo. You are listening to it, you are identifying, you are comprehending, están leyendo también. Así que muy buen trabajo. Sé que ahorita sienten, mm, todavía me siento bien básico, voy iniciando. Y está bien, poco a poco. Esto se va desarrollando poco a poco, pero la clave es que después de que vean gramática y se memoricen estructuras, practiquen lo más que puedan para que vayan agarrando la confianza, así como están haciendo ahorita. Todos hicieron un trabajo bien natural. No escuché a nadie que se trabara, nadie que estuviera con miedo de hablar. So, very good job. Los felicito bastante. Okay, we're going to continue. Let me share the student's manual with you. Vamos a ir al manual del estudiante. Give me one moment. Let me know when you can see it, please. Me dejan saber cuando ya lo vean, por favor. Yes, teacher. Perfect. Okay. So we have this one in here. Okay. Give me one moment. That's the noise. Okay, here. Unit number four, tech support. Let's answer this question. Do you ever call tech support? When do you do it? Do you ever, es la pregunta para decir, alguna vez. Alguna vez usted llama a technical support, a soporte técnico, right? ¿En qué ocasiones lo hace? ¿Cuándo lo hace? Okay. Do you ever call tech support? In my case, no, I never call tech support. I don't like talking to call centers because I feel like I don't have patience. <laughs> so I'm not good at waiting. I don't like to wait. So yeah, I never call tech support. Even if I need it, I won't see lo necesito. <laughs> I don't call tech support. <laughs> <It's in the laughs> All right, what about you guys? Le voy a dar cinco minutos para que piensen bien su respuesta y traten de dar una como la que yo acabo de dar, en la que ustedes digan sí o no, a veces, nunca, siempre, y por qué. Okay, vuelvo y repito mi respuesta. I never, personally, I never call tech support. Even when I need to, aun cuando lo necesito, I don't do it because I don't like to wait. No me gusta esperar. I am not a patient person on the phone. En todo aspecto de mi vida, yes. But on the phone, I'm not patient. So that's why I don't call tech support. Okay, le voy a dar cinco minutos. Traten de hacer su respuesta lo más natural y creativa posible. Okay. ¿Alguna vez llama technical support? Sí, no, ¿por qué? ¿O por qué no? Okay. So I'm going to give you guys five minutes. Esta respuesta es individual. Cada uno de ustedes la va a responder. Son las y 20, las y 25 podemos iniciar a escuchar sus respuestas.
Okay, if you already have your answer written, let's hear your let's hear it. Okay, levantemos la mano los que ya tenemos nuestra respuesta escrita completa y la queremos compartir. We're going to be answering this question. Do you ever call tech support? When you do it, when do you do it? Okay. Vamos a escuchar a Roberto Carlos, por favor. Luego Noé y luego a Sara. Okay, teacher. Uh, question number one. Do you ever call tech support? Yes. I often call tech support in my work. When do you do it? I call them when my PC it is failing. Very good. Usando frequency adverbs. <laughs> good job, Roberto. <laughs> Noé Abraham, por favor, lo escuchamos. Do you do you ever call this support? When do you do it? I never call because it's very bad the service. All right. <laughs> good. Good good answer, Noe. Thank you. Also including frequency adverbs. Muy buen trabajo. Sara Noemi. Y luego Ana, por favor. Okay, teacher. Do you ever call tech support? Yes, I call tech support. When do you eat? When I have a problem with my computer. Perfect, very good, Sara. Very specific timing, right? Thank you. Ana Geraldine? Okay. Do you ever call tech support? Yes, when I'm at work. When do you do it? When the internet falls. <laughs> Very good, Ana. Si se fijaron, um, Roberto y Noé pusieron sus respuestas utilizando frequency adverbs. Often, never. En cambio, Sara y Ana contestaron la respuesta utilizando información bien específica, dato bien específico. When I'm in the office, when I don't have internet, when the internet falls, right? Hay diferentes versiones. La parte importante acá es que ustedes encuentren lo que les sea más fácil, porque ya tienen las opciones. Ustedes van agarrando y van hablando cómo se sientan más cómodos. Very good job. Los felicito. Let's okay. hear the conversation. Tenemos Peter and Robert and John. So we need three volunteers. Ocupamos tres voluntarios. Uno va a leer Peter, otro va a leer Robert y la otra persona lee John, que está acá. Right. Solo va a decir... Una línea, John. <laughs> okay, so let's see. Um, volunteers. Ana Geraldine, usted puede leer Peter, por favor. Olga, okay. usted nos ayuda leyendo Robert. Y quien quiere leer la línea de John. Veamos. Bueno, la lee usted mismo, Ana. Usted va a ser Peter. Usted lee la de John al final, ¿ok? Ok. Thank you. Eh, los demás, lean te dejen la mano arriba porque vamos con la segunda ronda también. Vamos, Anne. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. It's like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't. It doesn't seem to. It doesn't. Pero es que no veo la manita. Seem to work. Oh. I see. Let me ask you some question. Very good. Thank you. Okay. Vamos con la ronda número dos. Katy, you can read Peter, and Melissa Alejandra, you can read Robert. Please. Katy, al final lee la línea de John también, por favor. Good morning. This is Peter from Tish Support. How can I help you? Está en mute, Melissa. I'm sorry. <laughs> Hi, Peter. He's, he, 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 here is 
Robert, I am calling, calling from the Human Resources Department. It like to report a problem with my company. What is it, Robert? It doesn't see to work. I see. Let me ask you some questions. Perfect. Very good. Thank you, everyone who participated with the conversation. Okay, we're going to answer some questions right now. Give me one second. And move this. And we have these questions in here. Okay. What is the issue with Robert's computer? With Robert's computer? What is the issue? Um, Robert, um, it doesn't see to work. What is the issue? Exactly, it doesn't, doesn't seem, seem to, to, work. to work. Correct. No, parece, parece que no sirve, right? How does he report the problem? ¿Por qué me dio reporta el, el problema? Phone. Exactly. By he phone, reports, by phone. Yeah, he reports the problem by phone. Reporta el problema por teléfono, right? Now, prestemos atención a estas dos eh, líneas que están en meditas. Este id en realidad se pronuncia id porque acuérdense que el sujeto i siempre va a sonar como tal i, right? Entonces si veo una letra igual es i, right? Eso está abreviando un auxiliar que es would. I would like to report a problem. It doesn't seem to work. Acá él está diciendo yo quis, a mí me gustaría reportar un problema. Me gustaría reportar un problema. I would like to report a problem. Okay? Y acá le dice, it doesn't seem to work. Este seem to work le está diciendo, parece que no sirve. Parece que ya no funciona. Ok. So, in that scenario, bajo ese escenario, tenemos opciones para nosotros reportar problemas. That's the topic for tonight's class. Ese es el tema, right? Cómo reportar problemas. How can we report problems? And I'm going to stop sharing this. Antes de que sigamos con los ejercicios, les voy a compartir la presentación. Give me one minute. Y les voy a dar un par de tips que ustedes pueden utilizar para reportar problemas de cualquier tipo, right? Um, siempre y cuando requieran ser reportados. ¿Me avisan si están viendo la pantalla, por favor? Yes, teacher. All right. So, we would say, nosotros diríamos, sorry, but could you help me with that? Disculpe, me podría ayudar con eso. Okay, sorry, but could you help me with that? Es una forma de preguntar, de pedir ayuda, right? Ahora bien, si lo queremos hacer más indirecto, when you're making a complaint, vamos a leer entonces, ocupo un voluntario para leer esta sección, ocupo dos voluntarios para leer esta sección. La primera persona lee phrases for making complaints, hasta lo primer, hasta los primeros tres y la última persona lee los últimos cuatro. Ok, so we need three volunteers. Ocupamos tres voluntarios. Um, Roberto Carlos nos ayuda con la sección de arriba. Noé Abraham me ayuda con phrases for making complaints y los primeros tres ejemplos. Y Sara, los últimos cuatro ejemplos. Ok, let's, let's begin. Ok. We will say, sorry, but could you help me with that? So make it more indirect. When you're making a complaint, the first thing to notice is the polite. So a couple of expressions that you might use in relation to that. I'm sorry to bother you, to bother you. Bother, mm -hmm. bother you. Or you call say, excuse me, I wonder if you call help me. All right, no, eh? Phrase for making complaint in English. I'm going to give, give you a list of the phrase expression will use it 
and then will give you some example of those of those. I am I'm sorry to say this but I like to make a complaint about I'm I am afraid. Afraid. It I like to complain to you. Thank you. Excuse me. Excuse me. But I am really not happy with. Excuse me, but there seems to be a problem. There appears to be something wrong with. I was really upset when. Thank you. Ok, esas son expresiones que ustedes pueden utilizar para reportar problemas o para poner quejas, ok. Um, y hay varias versiones en que lo podemos hacer, porque no siempre estamos en el mismo estatus, right? Si estamos muy enojados, si somos bien directos, si somos, si sospechamos que las cosas son así, entonces, o si estamos bien seguros de que las cosas son así, ¿verdad? Entonces tenemos la primera uh, versión. Si lo queremos hacer más indirecto, cuando hacemos una queja, lo primero, lo más importante, es que hay que ser amable. Polite, amable. Hay que ser educado, right? Polite, educado. So a couple of expressions que podemos usar. Podemos iniciar, si nos vamos a empezar a quejar o empezar a poner una queja o a eh, poner una complaint, podemos decir, iniciar con, I'm sorry to bother you. O podríamos decir, excuse me, I wonder if you could help. Entonces podemos iniciar con eso para no predisponer a la persona que le vamos a pedir algo, ¿verdad? Right? Podemos, disculpe la molestia. I'm sorry to bother you. Disculpe la molestia. Disculpe que lo molesto. Y empezamos. O podemos iniciar, abrir la conversación con, excuse me, I wonder if you could help me. Perdón, cree que me puede ayudar. ¿Ok? Cree que podría ayudarme. ¿Ok? Con eso podemos abrir la interacción para, hacer, para pedir eh, para poner quejas o presentar eh, o pedir cosas, right? Reportar problemas. Tenemos unas frases. Esas son bien comunes de uso bien nativo. Así que es bueno que las conozcan y que las utilicen para estos escenarios, ¿ok? Podríamos decir, por ejemplo, mm, I'm sorry to say this, but the food is really bad, right? Uy, disculpe que le diga esto, pero la comida sabe bien feo, right? No es lo mismo que le diga, eh, me sale la comida está bien fea, ¿verdad? No es como que yo diga educadamente, disculpe que le voy a decir esto, pero tal y tal cosa, right? O oh, the second one. I would like to make a complaint about. Me gustaría poner una queja sobre, y empiezo. I would like to make a complaint about the customer service. Me gustaría poner una queja por el servicio al cliente. Pésimo, <laughs> right? O esta. I'm afraid I would like to complain to you. Siento, lo siento mucho, pero voy a tener que quejar, right? Y así. Son expresiones con, todas estas son expresiones con las que ustedes pueden introducir una queja o presentar un problema, ¿ok? Now, más allá de eso, tenemos ejemplos, ¿verdad? Ahora, si no estamos de acuerdo con la solución que nos dan o algo así, podemos decir cosas como, that's just not acceptable, eso no es aceptable. No, ¿verdad? No es una respuesta decente. O si estamos muy enojados, esto es una desgracia, ¿verdad? This is a disgrace. Ok, es un nivel dramático, pero you can use it si estamos muy molestos. Créanmelo, la gente nativa lo ocupa. Eso es lo invento, eso sí pasa. Right? We have some examples in here. We have two, four, six. Ocupo seis, tres voluntarios para leer. Cada uno va a leer dos de los ejemplos que están acá. Ocupamos tres voluntarios. Levanten la manita para identificarlos. Y cada uno de ustedes va a leer dos de los ejemplos que están ahí en pantalla. Ok. Susana, you can read the first two. Puede leer los primeros dos, por favor. Roberto Carlos, el tres y el cuatro. Y queda uno más. Quedan dos oraciones más para una persona. Ana Geraldina, las últimas dos, por favor. Iniciamos. Book, usan la entonación. Usan intonation. Susana. Teacher, empiezan cuando dice, I like to make. Ahí. No, desde acá. I'm sorry to say this. A ver. Espérenme, te chico, que tengo que acercar este volado que ando mismo. I'm sorry to say this, but the soup is cool. 
Yeah. I really can't eat it. How you take in the in it to the chicken? Kitchen. First, read it. Okay. Y el segundo? It's like I like. Make... Come. I like. I like to make a compay. 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 Bow is circle of chin chow. Acá, is... vaya, voy yo primero y está conmigo. About Del. the clothes. About the clothes. That I bought. That I bought. Here last es week. Es que yo estaba leyendo la de arriba. Mm, ¿Cuál esta? Ah, ajá. Ok, lea la Susana, por favor. I like to make a jumper about this article, article. of two article of así, así como lo ve, lo puede leer. Article. Article of clothes. Clothing. Clothing that I bought in your store last week. Ok. Complaint. La palabra queja se dice complaint. Complaint. Ok. Number three and four, Roberto Carlos, please. Okay. I like to make a complaint about the clothes that I bought here last week. Here's my receipt. Excuse me, but I like to make a complaint. I'm really not happy with this delay. Thank you. Anna? Excuse me. But I'm really not happy with your response. I bought this yesterday. Excuse me, but there's a problem with the elevator. I be been waiting here for 10 minutes. Thank you. Okay, son las mismas frases que veíamos en la, escena, en la diapositiva anterior con las que podemos introducir o iniciar la conversación cuando nos quejamos, cuando ponemos un, hablamos de un error, presentamos un problema y lo vamos a reportar. ¿Okay? Tenemos ejemplos. I'm sorry to say this, but the soup is cold. I really can't eat it. Could you take it to the kitchen? Perhaps you hear it. No solo estamos reportando el problema, estamos pidiendo solución, ¿verdad? Siento mucho decirle esto, pero la sopa está fría. De verdad que no me la puedo comer. Podría llevarla a la cocina y tal vez recalentarla, ¿ok? It's a complete thing, right? No solo de quejarme o solo reportar el problema, depende de las circunstancias y con quién usted hable, usted puede decir si también pide la solución o dice qué es lo que quiere de solución, right? En la segunda dice, I would like to make a complaint about this article of clothing that I bought in your store last week. Quisiera poner una queja, quisiera presentar una queja de este artículo de ropa que yo les compré en su tienda la semana pasada. Right? O la otra. I would like to make a complaint. Mismo escenario, pero él dice aquí tengo el receipt. Okay? O podemos ser más eh, más indirectos y decir disculpe, disculpe, fíjese que me gustaría poner una queja. Ok? La verdad es que no estoy contento con este retraso. O disculpe, la verdad es que no estoy feliz, no estoy contento con su respuesta. Yo lo compré esto ayer. Right? Y así van. Dependiendo de lo que ustedes hagan. Esas son oraciones eh, o frases con las que ustedes pueden presentar o a, introducir un problema, right? ¿De qué se trata? Cuando ustedes no están seguros de cuál es el problema y quieren decir algo como, parece ser, parece ser que no sirve ya la laptop. It seems to be. Pueden decir esto. There appears, there appears. Y, por ejemplo, there appears to be something wrong with. Por lo general, there appears quiere decir parece, parece que, there appears, parece que, there appears to be something wrong with, parece que hay algo malo con, o pueden decir el que veíamos en la conversación del manual, it's there seems to, es lo mismo, parece ser que, y reportan, right? So, lo que van a hacer a continuación es que van a entrar a las salas, para eso solamente van a tener 12 minutos, 12, 10 minutos, Van a crear una conversación, no, 10 minutos van a tener, van a crear una conversación 
puede ser corta, no, puede, no necesario que sea tan complicada. Algo como, hello, thank you for calling customer service. My name is Vicky. How can I help you? Y ustedes pueden iniciar. Hi, I would like to make a complaint. Y empiezan, right? Y la otra persona le puede preguntar, ok, what's wrong with the machine? O, oh, what is the problem? Y ya empieza a contarle, fíjese que no come, no sirve, no enciende, etcétera, lo que sea, right? Uh, ok, let me help you, all right? Y ahí van. So, I'm going to give you guys 10 minutes. Van a tener 10 minutos solamente para que nos queden otros 7, 8 minutos para poder eh, presentarles, all right? Nada muy largo, nada muy complicado. Sigan la estructura que les acabo de dar, ok? Las salas están abiertas, tienen 10 minutos a partir de este momento. Teacher de nuevo me mandó a la sala principal. Um, quiero ver, la voy a mover, Olga, no vaya a aceptar todavía, ya le voy a avisar. Quiero ver, sala 2, ¿verdad? Yes. Ok, ahí está. Sí. Uh -huh.
Okay, ahora sí estamos todos de regreso. We're going to hear room number one. Vamos a escuchar a la sala U. Tenemos a Blanca Flor, César y Miguel Abrego. Los escuchamos. Es una conversación corta, no esperamos nada complicado, so let's hear you. Ok. Are you ready, César? Yes, yes, I'm ready. Ok. Yes. Hi, good evening. Uh... Hello. Eh, ibas a seguir. <laughs> ah, vaya, pues. <laughs> repeat, repeat, teacher. Hi, good teacher. evening. Welcome to the Technical Support Call Center. How come? How come? I help you. Hello. I have a problem with my computer. What's, what's your problem? My computer is very slow. He has me, me remote access, access to his machine to delete temporary and catch it. Yes, sure. Yes, sir. Tell the technical that the computer does not last the chair. Case, tell him that battery doesn't not work. Ready, it, it, don't eat. You like this eat. Yes, it's ready. Thank you. Okay, bye. Bye. Very good job. <laughs> Room number one. Thank you for the effort. Very good job. Sé que fue poco el tiempo, pero lograron desarrollar el ejercicio que era justo lo que buscamos, que intentaran usar la, la, ese tipo de expresiones, right? We will continue practicing tomorrow. Eso es lo que vamos a empezar a ver. Mañana lo vamos a practicar tal cual. And we will continue uh, talking about this topic, right? Eso va a ser todo por esta noche. We're going to take attendance. Please be ready. Por favor, estén listos. Voy a pasar la asistencia por última vez. Let's see. Miércoles 15 tenemos a... Permítanme. A ver, Olga ya se quedó. Ahora le tocaría quedarse a uh, Oliver Van Trigueros. O si no está Oliver, se queda Roberto. ¿Ok? Ana Geraldine Mena. Present, Miss. Thank you. Bárbara Susana Rivas. Present, present. Thank you. Blanca Flor Jiménez. Present. Thank you. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Present, teacher. Thank you. Denis Fernando Flamenco. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present. Present. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Present. Thank you. Miguel Ángel Abrego. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you, Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you, Oliver Van Trigueros. Present. Thank you, Roberto Carlos. Present, teacher. Thank you, Rolando Danilo Sánchez. I'm here, miss. Thank you, Ruth Judith Cepeda. I'm here, miss. I'm here, miss. Here, miss. Present, teacher. Sara Noemi Jiménez. Present. Thank you, Susana Andrea Urbina. Present. Thank you. Okay, remember, last reminder, recordatorio, la plataforma, los que no la han completado, por favor, trabajen en ella. Estamos en la última semana a partir de ahora. Ya mañana nos quedan cuatro clases contadas. Traten de participar lo más que puedan. Si los que han estado oyentes, si de verdad han estado ocupados o es motivo de fuerza mayor, pues está bien, se entiende, pero... Consideren esto, es tiempo que están no invirtiendo en ustedes, en su educación, en su mejora, ¿ok? Right? Así que traten de sacarle provecho, por favor. Descansen, lo veo el día de mañana. Have a good night. Bye. 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 Teacher, ¿puedo, puedo unirme? Good night. ¿Puedo quedarme el día de mañana, teacher? De acuerdo, Bye, teacher. de acuerdo, Oliver. Entonces, si ¿sí se puede quedar Roberto Carlos. Good night. Ok, teacher. 
All right. Good night, right. everyone. Gracias, teacher. Gracias, Roberto. Okay, Oliver. Okay, Oliver. Gracias. <clears throat>
Pero yo le digo, también mm. si terminan el sonido de esas, por ejemplo, laugh, literalmente termina en GH, pero el sonido laugh es de F, ¿verdad? Entonces sí. entra acá, el pasado sería laugh. Ok, no. I laughed really hard yesterday, me reí súper fuerte ayer, I laughed, ¿verdad? Right? Yeah. Y igual con estos que terminan en esta combinación, SH, SH, SS y así, washed, sí. watched, eso sí es las dos, they kissed, danced, fixed, si se fija todas son at, al final, uh -huh. a diferencia de estas que son al, al final, es suave, y tenemos por ejemplo, si terminan en estas letras, ¿verdad? cold, cleaned, Offered, damaged, loved, used, amazed, robbed, claimed. ¿Ok? No suena como help. Okay. Look. Sí. No, right? Suena más suave. Suena más Así. suave. Uh -huh. Más suave. En ninguno de esos escenarios suena la E. La E es silent. A menos que sea un verbo que termine en T o D. Ahí sí suena. Wanted, sí, needed. Uh -huh. Like that. ¿Ok? And that, that would be, uh -huh. esa es básicamente las tres reglas, las tres estructuras. A ver, con esas que usted se maneje, okay. se va a acostumbrar tanto a oído como a pronunciarlos. Y en una, en una conversación, quizás en mi caso, ¿va? porque eh, estoy eh, iniciando y todo, ¿va? pero digamos que si yo dijera, I, I was, I, I am watched watch TV, no tengo que pausar tanto en la palabra como para hacer la pronunciación de la finalización del verbo. Sí se watch. tiene que tomar el tiempo, pero si estamos hablando en pasado, Ajá. no va a usar el am, porque eso es de presente. Se va a decir I watch. Sí. Uh -huh. I watch Ajá. TV. Ajá. I watch I watch TV. Uh -huh. I watch TV. Ajá. Uh -huh. Siempre tengo que como pausar un poco para... Sí. Es como, micras, sí, es como micro de segundo, pero es importante hacer la, el sonido. Lo que yo les, des, les digo siempre en la clase, eh, si es por solo se aprende inglés, porque sí, está bien, haga lo que quiera. Pero si tiene un propósito y a algún punto alguien va a evaluar su idioma, es importante que siga la pronunciación y las reglas. Lo que les decía, por ejemplo, en Simple Present, tercera persona, la S... Debe sonar en todos los verbos. Mientras usted está hablando en tercera persona, todos esos verbos en afirmativo llevan la S. ¿Ok? Si yo en sí. una no lo escucho, yo automáticamente sé que esa persona no, es, no tiene el nivel que yo uso. ¿Va ahí? Entonces, que hay, hay reglas uh -huh. también, ¿verdad? Para third person, third person. Para third person en pasado, no. Eso es lo chivo, que pasado es más fácil. El único Solo reto en, en simple, pasado simple es que se tienen que memorizar los verbos en pasado. <risa> Ajá. En simple Ajá. present, Pero, cabal. En simple present solo le agrega la S a los verbos. Mm. Uh -huh. Pero en mi caso siento más fácil memorizarme los, los irregular verbs que los regular verbs por la pronunciación. Ajá, correct, así pasa. Por eso es que si usted Ajá. googlea en internet, por lo general le tira primero los irregulares, porque son los que son más. Ajá. Y uno son los más comunes y dos son los más sencillos. Entonces por eso. Sí. Uh -huh. Pero sí, Ajá. esas son las tres reglas que tiene Roberto para pronunciar. Ok, uh -huh. gracias, Ticha, le agradezco mucho. All right, a la orden. Ya se puede desconectar, Roberto, descanse, lo veo mañana. Have a good night. Ok, feliz noche. Good gracias, night. igual. Bye. Gracias.